Всем привет, с вами Рунайт Мейр. Как и было обещано ранее, вашему вниманию предлагается еще одно видео из цикла «Корабельное дело» по игре World of Warship Legends. Сегодня речь пойдет об эсминцах. Конечно же, эсминцы разных наций имеют свои особенности и могут играться специфически. Тем не менее, для всех кораблей подобного класса имеются общие моменты. Для начала давайте разберемся с задачами, которые решает эсминец на карте. В первую очередь это разведка и свет. И пока в игру не введены авианосцы, эсминец это глаза команды. Разведка – это первичное обнаружение вражеских кораблей без необходимости постоянного контакта. Если же мы говорим именно о свете, это сопровождение определенной цели для постоянной видимости союзниками. С координированной атаки данной цели, которая находится в засвете. Следующая же задача эсминца служит захват точек интереса. Эсминец – самый быстроходный тип кораблей и может оказаться на точке раньше кого бы то ни было и начать захват данной точки. А своевременные использованные дымы помогут комфортно подойти основным силам, без их обнаружения неприятелям. В обратной ситуации эсминец может помочь отстоять точку при ее захвате врагом путем сбивания захвата атакой из главного калибра и засвета сил противника. Еще одной немаловажной задачей эсминца является нанесение большого урона крупногабаритным целям с помощью торпед. Тем не менее, основным типом вооружения может служить и орудие главного калибра. Задачи, решаемые эсминцем, могут формироваться в зависимости от типа приоритетного вооружения. Одни из спин... Торпедоориентированные, например, эсминцы японской ветки с длинноходными торпедами, или так называемые артиллерийские эсминцы, делающие ставку в основном на свой главный калибр. Они обладают высокой точностью и хорошей скорострельностью орудий, например, это американская ветка. Исходя из сказанного, давайте определим, как же играть на эсминцах. Эсминец обладает малой боеспособностью. И поэтому на нем стоит играть крайне аккуратно и полагаться на свою незаметность, скорость и маневренность. Первостепенной задачей является подсвет вражеских кораблей и избегание собственного засвета, причем независимо на каком типе эсминцев вы вышли в море. Как и при игре на любом другом корабле, у вас должен быть план на бой, и попадать в засвет на артиллерийском эсминце нужно строго в соответствии с намеченным планом. Многие эсминцеводы считают, что раз эсминцу даны дымы, значит в них нужно обязательно стоять. Разумеется, это не так. Хотя в игре и бывают ситуации, когда стоять в дымах можно и даже нужно. Например, американские эсминцы часто играют от дымов, потому что из-за плохой баллистики они могут стабильно носить безответный урон непосредственно из дымов или из-за островов, избегая собственно засвета. А вот, например, японцам с их торпедами Стоять в дымах нет никакой необходимости. Однако не стоит забывать, что находясь в дымах, вы уязвимы к подсветке с помощью гидроакустического поиска. Поэтому всегда держите это в голове и будьте готовы действовать по ситуации. Линкоры являются приоритетной целью для эсминца, и поэтому стоит заранее выбирать позицию для пуска тор торпед и предугадывать действия соперника. Старайтесь кидать торпеды на ход узким веером, так торпеды пойдут плотнее и от них будет сложнее уклониться. Не забывайте, что вы командный игрок, поэтому старайтесь действовать в связке с крейсером. Часто маневрируйте и активно следите за миникартой. Даже один эсминец может выиграть целое сражение при правильном позиционировании. Поэтому крайне важно помогать своей команде в захвате точек интереса и стараться остаться в живых до самой последней стадии игры, когда ваша скорость и маневренность могут оказаться полезнее даже самого грозного вооружения медленных линкоров и не столь проворных крейсеров. Атакуйте, захватывайте, защищайте и устраивайте засады в дымах. Такова игра на эсминцах, динамичная, рискованная, но крайне захватывающая. А с вами был Рунайт Мэйр, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Кстати, сейчас там проходит сбор вопросов, которые будут адресованы разработчикам, так что не упустите свой шанс узнать интересующие вас подробности по игре World of Warship Legends. Ну а я с вами прощаюсь, до встречи на стримах и новых видео цикла «Корабельное дело».
Всего вам доброго. Thank you.